孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您收看，加油，妈妈！好吃又好玩，奥利奥邀您观看，加油，妈妈！这么说吧，就是房屋抵押贷款再投资，房屋抵押贷款再投资。哎，所有的利息都是我们帮你还啊，所有的风险也是我们承担，我们只是从中间抽取一点。是零点五的收益作为管理费啊，所有的投资收益都归您。那那我一年能挣多少啊？给您打个比方吧，比如说您这个房子啊，它抵押贷款能抵三百万，一年最少十五六万。十五六万？嗯。我的房，三百，十五，学费是够了。哎，阿姨，您是住在扬州新城还是？新锦丽苑。小杨，这个火车头呢，后面可以连接其他小朋友手里的车厢，你问问大家要不要和你一起玩。爹、啊，对不起，你能跟我一起玩吗？教室里怎么会有纸飞机呢？我们大家找一找，窗户是闭着的呀。爸爸，他会隐身，你们看，他就说这是超级英雄吧。爸爸真会隐形。乔恩爸爸，你在教室吗？乔阳，你是不是说过，爸爸在执行秘密任务？我看看。这个超人的手势需要让你保守住秘密，我们大家都帮小杨保守秘密，好不好？
朋友们，这是我们共同的秘密，答应卢老师都不能告诉自己的爸爸妈妈，好不好？好。谁啊？上次打架，小杨说是他的不对。月月，悠悠，来。小杨说要给你们道歉。没关系，我回家也被妈妈骂了。是我对不起，上次我不应该给你打架，对不起。我更对不起，我最对不起，我最最最对不起。我就知道我们小杨是最受人喜欢的。妈妈，爸爸来看我了。啊？卢老师说这是个秘密，可是我好想告诉你啊。妈妈，你也要保密哟。卢老师说的。我好喜欢卢老师啊，还有小朋友们，还有幼儿园的操场、活动室、小木马、大滑梯。小杨是不是想说喜欢小水滴？我喜欢小水滴。走吧。外婆，你回来了。哎，乖，你在干什么？我在看书。哦，妈，你回来了。哎呦，又在愁眉苦脸了，又想着退园是吧？我劝你趁早放弃这个念头哦。当初为了一个名额，怎么挤都挤不进去，这么快你就忘了？小水滴怎么了？他就是比别的幼儿园多了那么两三千块。我知道你手头紧，我来。妈，当初为了买这个房子，你不是把自己压箱底的退休金都掏出来了吗？我现在有多少钱，我用得着一笔一笔给你报备啊？哼，行了，那我也不能一辈子都在啃老啊。都是一家人，分什么你呀、啊、我呀的。再说了，有我们的洋洋，有你，我不怕这一辈子没人给我养老，对不对啊，小杨？啊，不说的都对。<笑>你不要再愁眉苦脸了，跟你说了 n 遍了啊，愁眉苦脸容易长皱纹，老得快。我算过账了，最苦最苦的日子也就一年，一年一过，一切都好了。再说，还有呢？还有什么？还有我们的决心呢？妈妈妈妈，快过来看呀！怎么啦？怎么啦？妈，你看，这是面积变大了。这是光的折射，小水滴就像放大镜一样，把下面的字给放大了。妈，小水滴真厉害。小杨，你是真的喜欢小水滴吗？我是说那个幼儿园。我喜欢小水滴。妈妈，明天早点送我上学，我想第一个到学校。刘老师说，妈妈有很多的不足，也没有把你教好。哪里不好？你不给我买球包，还不让我看《海贼王》。我和楼下小朋友都说不上话了。小杨，小水滴会把很多东西都放大的，那妈妈的缺点也会被放得很大，到时候小杨会不会伤心啊？嗯，妈妈，小水滴可以放大所有东西吗？把妈妈的优点被放大了，本来妈妈优点就那么大，那再放大就那么大了，缺点全部都看不见了。卢老师还说，小水滴的妈妈们们会花很多的时间陪小朋友的，可是妈妈要上班，比他们差多了。卢老师说错了，我的妈妈是最好的妈妈。外婆，外婆，哎，怎么？
。妈，我决定了。想好了？想明白就好。母女同心，其利断金。小杨一定能上北大、清华。嗯。卢老师，这么晚才遛狗啊？咱们小区老人和孩子多，一休比较活泼，我怕影响到别人。哎，一休又回来，回来，回来，回来，坐下。<笑>哎，对了，我准备留在小水滴了。下定决心了？嗯。小杨和我说，他喜欢这个幼儿园，也特别喜欢卢老师。谢谢你啊。那你打算怎么办？你之前说的对。我确实有很多问题，但是有一样你说的也不对，我从来没有逃避过，不管是工作上还是生活上。从今以后呢，我要更努力的工作，时间会证明一切的。你想好怎么面对小水滴的那些妈妈们了？对那些妈妈们，我既没精力，也没有兴趣去讨好他们。既然如此，我还不如多花点时间努力工作，给小杨最好的一切。没错，你还得监督小杨课外学习。帮他练英语，你那点时间确实要好好分配一下。这些妈妈们都说不能输在起跑线上，可是他们才大班啊，有这必要吗？每个家长想法都不一样，你就按照自己的情况，但也得让小杨融入大家。明天有一个家长会，你记得参加一下。啊，我看到群里的通知了，是有什么紧急的事儿吗？全市有个幼儿手工比赛大会，快到截止日期了，也没收到几个参赛作品，园长让我再动员一下。园长是不是批评你了？小水滴是这次比赛的支持机构，所以园长特别重视。原来卢老师也会在妈妈那里碰壁啊、哦！我以为家长们只会拍老师的马屁呢。看来你对小水滴的家长们理解的不够深刻。我跟你一样，也是新来的外来户。走吧，一休，走，先回来啊。嗯，走。你要竞聘客户经理？对，吴主管，我申请转岗。我知道我递的有点晚，可是以我的业务能力和工作经验的话，我在竞聘中还是有优势的。难奈啊，你工作是有能力，但是客户经理事情很杂的，主要你去一边带孩子一边跑业务，你顾得过来吗？我现在最怕的就是没有灵活的工作时间，最不怕的就是累。吴主管，请你一定要给我这个机会。那行吧，转岗还有最后一个名额，你就试试吧。最近那个同事们老帮你代班，买点奶茶，谢谢人家。好的，我知道了。就是。来，谢谢大家这段时间替我代班。大家都尝尝吧，这蛋糕还不错的，这么漂亮的，在哪买的呀？来尝尝，尝尝都尝尝，这是我自己做的，各种口味都有。真的好厉害啊！谢谢楠楠姐，姐。茶，怎么那么不乐的？给。啊，谢谢姐。我的客户经理申请没批，吴主管说还有其他人选，只有一个名额，所以行里也考虑考虑二选一啊。看来是咱们两个在竞争最后一个客户经理名额啊！哎，你之前不是说对客户经理没兴趣吗？哎，可是现在这个小水滴开销太大了，我只有当上客户经理，才能多赚点钱，时间也能自由点。你慢慢吃啊。秦飞，走。秦飞，秦飞，我能和你聊两句吗？嗯，行，那你们先聊。嗯。你要说什么
，小杨打架伤到了月月，这事儿我确实很抱歉。可是你说他没爸爸，这让孩子很伤心。哎，妈妈，月月妈妈，你要让我道歉吗？别以为小文妈妈偶尔赞同你几句，她就会一直支持你。像这样子的女强人，你要是得罪她，她说翻脸就翻脸。这事跟小文妈妈没关系，我就是想让小杨。太太批评了，在小水滴上完大班，看在咱们是老同学的份儿上，这事咱们就算扯平了，翻篇吧。行行行，我对你没意见，你得罪人也不是我。哎，你要是方便的话，多提点提点。嗯小易妈妈，啊，快过来坐吧，一会儿开会了。哎，好嘞。小杨妈妈，坐这儿吧。嗯。今天不上班啊？啊，我今天调休了。一会儿有时间单独聊一下啊。哎，好。是啊。大家好，今天我们临时召开这个家长会，主要是为了手工大会，园内初选快要截止了。我们希望小朋友都积极的参与进来。卢老师，我能申请不参加吗？伊莎贝尔要读国际学校的，所以拿不拿奖也无所谓。不如把这个机会留给别的妈妈吧。我们家默默本来就手笨，就算参加了，也有可能是陪跑。哎呀，各位妈妈，重在参与嘛，咱们也别让卢老师太为难了啊。刘、嗯、洋妈妈。你丈夫是在医院工作的，医生护士认识的多，所以每一次网络投票评选，悠悠都能拿第一名。要不这样，这一次啊，你也让悠悠做一个，直接代表我们小托班，我们大家都省事儿。哎呀，这是大家的事情，悠悠一个人怎么能代表大家呢？伊塞贝尔妈妈，你别跟我开玩笑了，我没有开玩笑啊，我很认真的，我就是讨厌这种网络投票评选，我在国内也没有什么朋友，每次都找不到人帮忙。可不投票怎么办呢？让家长投，谁不会投自己的孩子呢？如果你要是让老师投，也是会有人说老师偏心啊。所以我说这个活动没有意义嘛。小朋友做出来的东西五花八门的，有什么可比性呢？对吧，卢老师？我觉得啊 ，Lucy 说的是有道理的。像这种形式主义的比赛，就别搞了吧。没问题，既然大家不同意网络投票，有什么好的建议可以提出来。有什么想法都可以说出来，我们一起讨论一下。卢老师，我有个建议。你说。如果大家都不接受网络投票的话，那不如我们让孩子自己选吧，把权利交给他们，大人就不要干预了。这小孩子投票不会瞎投吧？哎呀，那总比陪跑强吧，是吧？我觉得小杨妈妈的建议可以试试。但是幼儿园其他班级都是网络选票。小兔班搞特殊化，这样也不好吧？为了孩子拿这个第一名，家长满世界的求转发、求投票，真正拿到了名次，其实没什么实际意义，还不如让孩子们自己选择。我觉得就听小文妈妈的吧。对，我觉得对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对下周我们正式进入评选。挺好呀，对呀，可以啊，挺好啊，挺好啊，挺好啊，挺好啊，挺好啊。那支笔的事情让小杨受委屈了，我在群里面不方便说，他得给你赔礼道歉。都过去了，再说是我应该谢谢你才对。为什么？在小水滴那边，你已经对我算是最好的了。其他妈妈，时间长了以后会好的，因为大家不熟悉嘛。今天大家接受了我的提议，就已经是个好兆头了。嗯，我知道有的妈妈另外有个群，你能把我拉进去吗？很为难吗？他也不至于。
，只不过是如果我把你拉进去的话，马上就会有第二个没有你的群。对不起啊，我知道我跟大家差距很大。看来我确实需要努力赚钱了，倒不一定是赚钱的问题，可能是来自于教育理念吧。我已经申请了转岗客户经理了，这样时间能够自由一点，收入也能高一点。如果我有钱了，我一定能跟小杨一切。钱确实很重要，但是有的问题不是钱能解决的。但只有赚了足够的钱，我才能够让小杨有更优越的条件去学习，给他创造更安全的环境，让他一点都不比同龄的孩子差。那这样的话，你是不是要更忙了呢？凡事难两全，少一点陪伴也是值得的。我看过一句话。说最牛的人生，不是取悦大家，而是养活全家。现在这就是我最重要的事情，说不定我也能像你一样，两不耽误。那你要辛苦了。其实我想进群，主要是听说你家的学习经验分享会会在群里通知时间和地点。分享会会在周末，因为小夫只有在那个时候才会有时间。嗯。我会把时间、地点、微信给你，到时候一起吧。好。怎么，这儿还没到账啊？不是讲好了吗？今天收益到，今天收益要到账的，天都快黑了。哎呀，这才什么时候啊？这这一天还没过去呢，没到账也是正常的啊。那用你的手机，小金不接我的电话，用你的打，看他接不接你。有，老李。呃，哎，人家说不定正忙着呢，等一会儿他会回拨回来的。我在想啊。他会不会把我们的钱卷了跑了？哎呦，你别自己吓自己行不行啊？要再等等，再等等啊！哎，钟华，这个理财的事，你跟楠楠说了没有？没有。他天天这么晚回来，我哪里有时间跟他讲这个事情啊？我觉得这个事儿吧，还是应该跟他说说才对。现在不好讲的，第一笔钱还没有到账。他现在一直都讲我夸海口吹牛，等到第一笔钱到账，他就没什么可讲的了，对吧？哎呦，怎么了？怎么了？没事没事没事没事，老毛病，头晕头晕。来，我给你按按。啊，不用不用不用不用，不用不用不用。哎，坐一下就好了。别着急别着急啊。哎呦，妈妈，这是兔子耳朵。嗯，是呢，你把它放到桌子上。然后把形放好了再缝啊！哎呀，不对不对，这样嘛，你看，这样缝，对，好。不是，缝东西要从旁边往中间缝。哎呀，算了算了，还是我来吧。你这拿针的手势都不对，来来，给妈妈，笨死了。妈妈，对不起，我又做错了。月月，妈妈不是故意说你，要不然你坐在这儿看着就好，妈妈帮你缝啊。那时的光好像满了。你这是打算做什么呀？我想做一只小羊。小羊，为什么要做小羊？因为我有过灰太狼，有了小羊陪，像灰太狼就不孤单了。行吧，赶快做吧。哎呦，这样做是不对的，小心针扎到手。老师说了，要自己独立完成。
。可是你这样是穿不进去的，这样好不好？妈妈帮你做个示范，保证不保守。嗯，给我吧。你看着啊，看好啊！这样挽一个扣子，看吗？好了，嗯，给、哎。哎呀，我跟你说的这样会扎到手的，听话。要吃上的不用提，妈妈呀是在给你做一个保护套，一会儿把十个手指头都套起来，这样就不会被扎到了。我最讨厌做手工了，我要出去玩。悠悠，悠悠，妈妈跟你一起做呀，悠悠。我不要。妈妈，你教我做吗？嗯，什么？我看看。哎，哎呦，你这是个什么呀？啊？你这手工的水平真是随了我了，<笑>阿姨啊，我上次订的那个手工娃娃到了吗？哦，我看一下，一会儿不拿这个，这个是什么？这个是糖饭吗？看一下是不是这个？啊，对，明天拿这个去就好了，好看不？<笑>这么无聊的比赛，随便应付一下就好了嘛。伊莎贝尔妈妈，嗯，这么小的孩子怎么能缝这么精致的娃娃？肯定会被看出来的。会吗？当然了，五岁的孩子连穿针都不会呢，能缝得这么好吗？肯定要穿帮的。看看，哎呦呵，等一下啊，妈妈，没事没事，一会儿阿姨帮你缝一下就好了。好了，阿姨，这样行了吧？你帮我缝一下，按照五岁小孩那个水平缝啊。不难受，回头妈妈给你买个新的啊，乖。我给你缝上它，可以帮你缝上。这是我做的作品，是个羊吗？幼儿园举行手工比赛，还要送到市里去评比的。哦，外婆，你看我的手。哎呦，受伤了？有没有出血啊？没有。妈妈说，外婆缝衣服的时候，手上戴就要顶针，今天我也戴你顶针。哎呀，这这人太多了，这顶针戴的，你也不帮帮他。哦，人家比赛是有规定的，需要独立完成。我帮了之后就不公平了。再说也没什么危险，扎一下以后就会记住了，是不是？这这凳子也太乱了。嗯。妈妈还说哪里有的伤就更哭了呢。你看我哭不哭？哭哭哭哭哭。但是我觉着这这这也太简陋，这这哪像羊啊？幼儿园的小朋友能做出什么花样来？小羊，嗯，你看你做的这只羊。像不像遭遇车祸受了重伤的羊？<笑>同学们，我们每一个人手上是不是都有一朵这样的小红花呢？对。那么一会儿，大家把这朵小红花投到你们喜欢的作品面前，好不好？好。大家现在开始投票。
怎么了？都怪你！没关系的呀，这种第一名我们不稀罕。等放学之后，妈妈给你买最新款的芭比娃娃补偿你，好不好？我不要，我就不想当最后一名。最后一名怎么了？开心就好了嘛。我就不要当最后一名。是的，你还想要什么？妈妈给你买。我不要，我就不想当最后一名。艾斯菲尔，你别哭，我投给你，你就不是最后一名了。你喜欢做最后一名吗？总会有最后一名的。我觉得你的布娃娃比我的小羊还要好看一点。谢谢小羊。谢谢小杨，不用客气。小杨妈妈，怎么了？我就不懂了，这明明是孩子们的比赛，为什么一定要升级为家长的比拼？那些手工作品一看就不是孩子能做出来的。你以为就你看出来了吗？那怎么没有人说呢？表面上的和气当然需要保护一下，那不是把简单的事情复杂化了吗？你看中这个比赛结果吗？是比赛，当然就要注重结果。五六岁的孩子，他动手能力有多强啊？大人一定要帮忙也拦不住啊。对孩子来说，对错很重要，但是就大人而言，只看利弊就好了。当孩子是容易的，当妈妈不容易。小燕妈妈，你做好思想准备。在小水滴，你要学的东西比小羊多多了。发什么呆呢？赏雨呢？我没想到下雨了，没带伞。我正好要出去，一起吧。你也不用担心了，我刚才给小杨颁了一个最佳参与奖，他很开心。我正在发愁呢，还不知道回去怎么安慰他。你以后记得看天气预报，给孩子要不要加衣服，穿什么样的鞋，出门带不带伞，这都是一个妈妈必做的功课。好，知道了。今天谢谢你啊！记得做功课，记得看天气预报。我是说，谢谢你安慰小杨。不用谢，这是我本职工作。我伞你要不要拿去用？不用了，地铁站很近的。哎呦呦呦呦呦呦呦！哦呦呦！哎呀哎呀哎呦哎呦！像刮台风一样，这雨吧，是这儿吗？走，走走走。春华，我们找他们要钱去。门锁了，锁了。小金，小金，小金，你看，内部装修，这不开放，装修啊。他们装修的这么好，干什么非要装修啊？不对，小金，不对，不对，不对，他们有钱装修，怎么没钱还我们呀？不对，不对，不对，我得到到下面去问问，我问问看。那你去一楼找保安问一下。嗯嗯，哎，有保安，你找保安问啊。好的，好的，我知道了。小金，小金，我是周阿姨。在转岗期间，如果能捞到新客户，也可以成为重要的考核标准。你好，你好，我是陈航的客户经理，想约一下你们负责财务的同事见一下。啊，不好意思，我们已经有合作的银行了，工资卡都固定好几年了。嗯，谢谢你啊。
。如果贵公司能选择用这张卡作为员工的工资卡的话，可以享受跨行转账，还有取款手续费全免。不好意思啊，这种事我这个财务决定不了，还是和我们老板谈吧。喂，哎，今天顺利吗？一言难尽。办完事赶紧过来啊！好，你看我给你到。好，我马上到。妈，我今天晚上有个饭局，你去接一下小杨啊。有人说他们也不知道，说你说我们是不是，是不是受骗了？说你看我们要不要报警呢？哎呀，你真是的，不要胡说八道，什么报警啊？说不定那个保安是新来的，他不知道呢。我马上给小金打个电话，我现在先挂了啊，我给小金打电话就知道了啊。好好好，挂了挂了。小金，我是赵阿。小金，小金，小。听说你要高升了啊！是快点啊！气色都很高啊！这个神光灿灿，满面春光啊！陈冠，你待会儿喝点酒。说来见客户哪有不喝酒的呀？再说林道在，你给点面子。哎呀，我说，你坐，我坐了啊！唐总，哎，好久不见，好久不见。各位都到齐了，抱歉，对不住，对不住啊！坐下来好吧？啊，大家都行吧？坐坐，来来，好好，来。哎呀，赵行长啊！老哥几个，今天实在对不住，抱歉啊，来晚了。待会儿多喝点就行。非常感谢大家在百忙中能来参加今天的晚宴，我们难得相聚一次，所以啊，今晚大家一定得喝得尽兴。嗯，小宗啊，你带个头，敬汤总一杯。哟，这可是咱们桌上唯一的女同志啊。不好意思，汤总，我喝不了酒。这样吧，我以茶代酒敬你一杯，我干了。哎，这个做业务的，不喝酒怎么行啊？大家说是不是啊？哪有不喝酒的？我这酒量吧，一喝就倒。不怎么会喝，就需要多练一练。来，吴主管，给你们这个新人把酒倒上。要不你意思意思，实在别喝点啤酒。我今天晚上真的喝不了。对不起，对不起，对不起各位领导，我迟到了，对不起。这是咱们分行的小陈啊，小陈小陈，你怎么迟到了你？路上堵车，为表歉意，我先自罚三杯。小陈，来，哎，好，好，好，好，好，还是小陈给面子。汤总是吧？我啊，代表我们银行敬您一杯。哎，小陈这么爽快，这杯酒啊必须喝，干了。你觉得人家这回让当客户经理的觉悟，你记了。怎么还不来接我？是不是我的小羊做的不好？妈妈生气了。妈妈是不会生小羊气的，妈妈有可能在加班哦。我们要不要给她打一个电话？好。
，电话没人接啊。就别喝了，不行，我必须得盯正常。那也不能这么个喝法呀。本来可以顺顺利利转职做个客户经理，谁知道你突然傻出来了？嘴上说的挺好听，一起加油，谁知道心里怎么想的？姐，你别怪我说话难听啊。从今天起，咱俩就是竞争对手。就算是竞争对手，也不能这么拼命的喝酒，伤的是自己的身体。你滴酒不沾，你老老实实往饭桌上一坐，谁给你做客户经理？谁给你客户呀？机会都在靠自己去抓。还去啊？你照镜子看看，你是不是酒精过敏了？你是不是看不起我呀？你觉得我特别不矜持、啊？我告诉你，我今天特别看得起我自己，因为我敢拼。你敢吗？我今天不喝酒，是因为我回去还要陪孩子，我不能让一个孩子见到一个满身酒气的妈妈。孩子，哼，我就跟你不一样。我在这个城市没牵没挂的，我只需要为我自己付出。周楠楠，这么顾前顾后的，是竞争不过我的心事。